नमस्कार फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त डॉक्टर त्रिपाठी और इस वीडियो में हम लिमिट लिमिट्स पर डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का ये सेकंड पार्ट है इस सेकंड पार्ट में हम वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो इस तरह के हैं जिसमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात होती है तो मैं आपको बता दूँ कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी एग्जिस्ट मान लो कि ये फंक्शन है जिसकी लिमिट एक्स टेंस टू ए है इसको कहेंगे कि दिस लिमिट एग्जिस्ट एग्जिस्ट कब एग्जिस्ट करती है इफ जब राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फाइनाइट एंड फिक्स वैल्यू फाइनाइट एंड फिक्स वैल्यू राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर हों दोनों फाइनाइट और फिक्स हों पर अब परेशानी है कि राइट हैंड लिमिट क्या होती है तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट पे एक बहुत बड़ा और डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाया हुआ है आप प्ले में जाके देख सकते हैं अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर टेम्प्रेरीली अभी राइट हैंड लिमिट की बात आई है तो मैं कह देता हूँ कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच दिस इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच ये दोनों वैल्यूज बराबर आए फाइनाइट आए और फिक्सड आए तब हम कहेंगे कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और अब ध्यान से सुनिए सॉरी ये a माइनस एच है इसको इस केस को इसे राइट हैंड लिमिट को कुछ लोग ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स और लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स ये दोनों भी एक ही चीज़ है केवल नोटेशन का डिफरेंस है ये जो नोटेशन है कंपेरेटिवली इजी है और कंफर्टेबल है अब हमें ध्यान से देखिए इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमें लिमिट दो पॉइंट्स पे निकालनी है पहला पॉइंट है जीरो हाउ डू वी कम टू नो दैट विच पॉइंट इज नीडेड टू फाइंड इवेल्युएट लिमिट तो ये पता चलता है इससे कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पर लिमिट निकालना है और इसी तरीके से सिमिलरली वी कम टू नो थ्रू दिस पॉइंट इस पॉइंट से इस पॉइंट से मतलब x इज इक्वल टू कौन से पॉइंट पे एट विच पॉइंट लिमिट इज टू बी इवेल्युएटेड दिस इंडिकेट्स दैट एट x इज इक्वल टू जीरो लिमिट इज टू बी इंडिकेटेड वो इवेल्युएटेड एंड एट x इज इक्वल टू वन पे निकालनी है लिमिट तो यहाँ पर एक ही जगह एक ही जगह सपोज इफ यू आर ट्राइंग टू इवेल्युएट दिस लिमिट अगर मान लीजिए हम इस लिमिट को निकालना चाहते हैं तो हम राइट हैंड लिमिट विल रिमेन एज इट इज और एक ही जगह क्या आ जाएगा एक ही जगह आ जाएगा जीरो और अगर वन पे निकालनी है तो यहाँ एक ही जगह आ जाएगा वन तो बिल्कुल सिंपल सा काम है लेट्स सी कि हम कैसे निकाल सकते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इस लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए तो ध्यान से देखिएगा सबसे पहले हम इसे इवेल्युएट करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स तो चाहे तो आप इसको एक हेडिंग टाइप दे दें लिमिट एक्स टें इसका फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा इसका फर्स्ट पार्ट भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है पर उसमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट पर डिस्कसन नहीं है तो लिमिट x टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स इस लिमिट को हम इवेल्युएट करना चाहते हैं तो लेट्स अंडरलाइन दिस और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि राइट हैंड लिमिट विल बी वॉट तो ये राइट हैंड लिमिट आप समझे वो फॉर्मूले की तरह ही काम करता है क्या हो जाएगी राइट हैंड लिमिट लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच बट इन सीड ऑफ ए वी शेल राइट जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच ए की जगह क्या आ जाएगा जीरो प्लस एच अब जीरो प्लस एच मीन्स वॉट तो दिस इज अ फंक्शन ये एक फंक्शन है विच वी आर गिवन जो हमें मिला है अब इस पे हम देखना है कि जीरो प्लस एच एफ ऑफ जीरो प्लस एच कौन से केस में आएगा तो केस का मतलब है देर आर टू कंडीशन दो कंडीशन दी हुई है द फर्स्ट कंडीशन इज फॉर एक्स लेस और इक्वल टू जीरो सेकेंड इज फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो तो इसमें रखेंगे कि इसमें रखेंगे तो विच इज यूजफुल तो ध्यान से सुनिए ये आपके पास मान लीजिए दो केस हैं और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि वट इज एफ ऑफ वन तो आप एफ ऑफ वन की वैल्यू किससे निकालेंगे इससे निकालेंगे क्या निकालेंगे थ्री इंटू वन प्लस वन वट डू यू डू आप करते क्या हो आप करते कुछ नहीं हो एक्स की जगह वन रख देते हो लेकिन अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि वट इज एफ ऑफ जीरो 
एफ ऑफ जीरो कहाँ रखेंगे तो अब एफ ऑफ जीरो फिर इसमें नहीं रखेंगे बिकॉज दिस इज द कंडीशन फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड दिस कंडीशन इज फॉर एक्स लेस और इक्वल टू जीरो सपोज इफ यू हैव एक्स इज इक्वल टू जीरो देन दिस शुड बी सब्सटीट्यूटेड हियर तो उसको यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये टू इन टू जीरो प्लस थ्री हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल फॉर अ मोमेंट लेट एस सी इफ आई विश टू फाइंड एफ ऑफ जीरो पॉइंट वन तो एफ ऑफ जीरो पॉइंट वन कौन से में जाएगा 0.1 पॉइंट वन ग्रेटर देन जीरो में जाएगा बिकॉज इट इज ग्रेटर देन जीरो तो ये आ जाएगा आपके पास थ्री इंटू जीरो पॉइंट वन प्लस वन तो वन प्लस पॉइंट वन वन पॉइंट वन इंटू थ्री तो इट विल बिकम वॉट इट विल बिकम थ्री पॉइंट थ्री अब यहाँ h जीरो प्लस एच तो h क्या है h इज पॉजिटिव और नेगेटिव तो h इज बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट का मतलब है इसमें देर इज नो डाउट अबाउट इट फॉर h एच विल रिमेन पॉजिटिव कोई भी केस हो कहीं का भी केस हो कहीं का भी मैथमेटिक्स हो एच इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव वैल्यू बट अ वेरी स्मॉल वैल्यू इट इंडिकेट्स दैट इट इज अप्रॉक्स टू जीरो मीन्स इट इज नेग्लिजिबल बट कैनॉट बी नेग्लेक्टेड अभी इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते जीरो प्लस एच अब ध्यान से सुनिए जैसे मैंने आपसे कहा था कि एफ ऑफ जीरो पॉइंट वन सब निकालना होगा हमें तो एफ ऑफ जीरो पॉइंट वन किस से निकालेंगे इससे निकालेंगे कि इससे निकालेंगे तो हमें पता चला था कि हम इससे निकालेंगे क्यों क्योंकि जीरो पॉइंट वन इज ग्रेटर देन जीरो है तो सिमिलरली दिस जीरो प्लस एच जीरो प्लस एच मीन्स वॉट दिस इज सेम एज एच लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एच एंड दिस एच इज वॉट दिस एच इज ग्रेटर देन जीरो वेरी स्मॉल वैल्यू देर फॉर दिस वैल्यू मीन्स एफ ऑफ एच कैन बी मीन्स इट्स वैल्यू कैन बी ऑप्टेंड थ्रू दिस फंक्शन इससे निकल सकती है तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एच विल बी वॉट थ्री इंटू एच प्लस वन नाउ वी नीड टू सिंप्लीफाई इट बट हियर वी डू नॉट हैव एनी थिंग टू सिंप्लीफाई इट इज़ वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म सो जस्ट लेट एस पुट जस्ट एच इज इक्वल टू जीरो सो थ्री इंटू जीरो प्लस वन means it is 3 so i mean to say that the right hand limit is what 3 means when h tends to 0 jab h 0 ki taraf jata hai to right hand limit approaches to 3 right hand limit 3 ki taraf approach karti hai what do i mean to say by approaching to approaching jo word hai iske liye ek exclusive video banaya hua hai if you are interested and you wish to know more about limits then i request you to watch the first video of limit फंडामेंटल ऑफ लिमिट्स द नेम ऑफ द वीडियो इज फंडामेंटल ऑफ लिमिट्स तो फंडामेंटल ऑफ लिमिट्स अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा चलिए अब हम आगे देखते हैं और इन केस इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डाउट डिफिकल्टी माई व्हाट्सअप नंबर इज दिस यू कैन मैसेज मी थ्रू व्हाट्सअप और यू कैन राइट इन कॉमेंट बॉक्स लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी वॉट तो वो फॉर्मूला रहेगा आपका लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच वी शेल हैव जीरो माइनस एच ऑफकोर्स वेन एच इज ग्रेटर देन जीरो जीरो माइनस एच विल बी वॉट जीरो माइनस एच विल बी लेस देन जीरो तो लेस देन जीरो के लिए हमारे पास ये वाला फंक्शन है तो दिस फंक्शन इज सूटेबल फॉर जीरो माइनस एच सो वी शेल पुट इंस्टीड ऑफ एक्स जीरो माइनस एच सिंपली वी आर पुटिंग माइनस एच बिकॉज जीरो माइनस एच इज माइनस एच प्लस थ्री एज एच टेंड्स टू जीरो लेट्स पुट जीरो हीयर जीरो ऑफ प्लस एंड माइनस इज सेम जीरो प्लस थ्री सो इट इज वॉट इट इज थ्री सो वी सी इन दैट द राइट हैंड लिमिट वॉज राइट हैंड लिमिट वॉज इट्स राइट हैंड लिमिट वॉज आई थिंक थ्री इंटू एच प्लस वन राइट हैंड लिमिट वॉज थ्री एंड द सिमिलरली दिस लेफ्ट हैंड लिमिट इज थ्री राइट हैंड लिमिट वॉज थ्री एंड लेफ्ट हैंड लिमिट वॉज इज थ्री सो आई कैन से दैट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट देर फोर देर फोर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एंड इट्स वैल्यू इज थ्री Its value is three. If I write that this is equal to three, then it means it is existing and its value is three. So the question is this. 
and right hand limit and left hand limit both are equal and hence limit exists and whose value is what whose value is 3 now the next limit i was trying to see the question ki question mein koi garbad to nahi hai to now ab apne ko nikalna hai dekh second case ye wala ho gaya there were two questions in this ko in, in this question there were two parts so the second part is this limit x tends to 1 f of x तो इस पे हमें ध्यान से देखिए इस पे हमें अब वर्कआउट करना है तो इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी तो लेफ्ट हैंड लिखा है तो इसलिए हम लेफ्ट हैंड पहले निकाल लेते हैं नहीं तो राइट हैंड भी निकाल सकते थे तो लेफ्ट हैंड क्या होगी तो लेफ्ट हैंड विल बी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच इंस्टीड ऑफ जीरो माइनस एच वी शेल हैव नाउ वन माइनस एच क्योंकि इस फॉर्मूले में द फॉर्मूला इज दिस इसमें ए की जगह वन माइनस एच आ जाएगा तो वैन आई से वन माइनस एच अब ध्यान से सुनिए अब एफ ऑफ वन माइनस एच के लिए ये फंक्शन सूटेबल रहेगा या ये फंक्शन सूटेबल रहेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन दैट स्टूडेंट्स थिंक दैट दिस इज सूटेबल फॉर वन माइनस एच बट इट इज नॉट दैट वो सही नहीं है वाई देखो ध्यान से सुनो एच इज वॉट एच इज अ वेरी निग्लिजिबल वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो 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 लाइक दिस वन and at the last we need to write one a very small value you can imagine or 1 minus h dekhoge aap to 1 minus h will be what it will be 0.999 so it is greater than 0 to koi bachche ek mein is aap mein se kuch aisa soch sakta hai koi student aisa soch sakta hai koi bachcha aisa soch sakta hai ki h ki value maan lo for a moment h is 2 jab h ki value 2 ho jayegi to 1 minus h kya hoga 1 माइनस एच लेस देन जीरो हो जाएगा पर आए मैं आपको बोलता हूँ कि h कैन नॉट बी टू बिकॉज h टेंड्स टू जीरो तो h क्या पॉइंट फाइव हो सकता है नहीं h पॉइंट फाइव से भी छोटा होगा h फोर पॉइंट फोर हो सकता है नहीं उससे भी छोटा h पॉइंट जीरो जीरो वन हो सकता है नहीं उससे भी छोटा आप बोल नहीं सकते इतना छोटा तो क्या जीरो हो सकता है नहीं जीरो भी नहीं हो सकता फिर क्या हो सकता है तो बस आप ये मान लीजिए कि h एक निगलिजिबल वैल्यू है बहुत छोटी वैल्यू है और इट टेंड्स टू जीरो इट मीन्स राइटिंग एच टेंड्स टू जीरो इज एनफ फॉर राइटिंग अबाउट एच एच के बारे में लिखना हो तो इतना लिखना ही बहुत होता है अब बस आप ये समझ गए हैं कि एच कितना भी छोटा होगा कितना सॉरी कितना भी बड़ा होगा पर वन माइनस एच की वैल्यू हमेशा क्या होगी कितना भी बड़ा मतलब दो पाँच तो हो नहीं सकता ना क्राइटेरिया है इट हैज सर्टेन क्राइटेरिया इट शुड टेन टू जीरो तो बड़ा कितना भी आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं सोच सकता हूँ कि एच बड़ा है तो बड़ा कैसा होता है एच पॉइंट वन एच क्या ये बड़ा है छोटा है बहुत बड़ा है क्यों क्यों छोटा तो हम जानते ही नहीं ना कितना है एच पॉइंट जीरो वन है ये बड़ा है क्या ये भी बड़ा है ये एच ये भी बड़ा है ये ये भी बड़ा है ये तो छोटा होना चाहिए कितना छोटा होना चाहिए इतना छोटा होना चाहिए नहीं इससे छोटा होना चाहिए ये भी थोड़ा बड़ा है तो ये मेरे कहने का मतलब है तो वन माइनस एच एच कितना भी बड़ा हो जाए कितना भी बड़ा हो जाए पर ऐसा नहीं हो सकता कि टू थ्री फोर फाइव हो जाए मतलब एच पॉइंट वन हो जाए पॉइंट फाइव हो जाए तब भी तब भी ये क्या रहेगा वन माइनस एच क्या रहेगा ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो इसके लिए फिर आप सेकेंड वाला फंक्शन ऑप्ट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ध्यान से देखिए थ्री इंटू वन माइनस एच प्लस वन अब एच की जगह जीरो रख देंगे तो ये हो जाएगा थ्री इंटू वन माइनस जीरो प्लस वन तो ये क्या हो गया सिक्स ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है इसी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये बोल रहा है कि एच जब जीरो की तरफ जाएगा तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी इट्स अप्रॉक्स वैल्यू विल बी वॉट इट्स अप्रॉक्स वैल्यू विल बी सिक्स ये ऐसा कह रहा है तो ये देखिएगा ध्यान से आगे बढ़ते हैं हम लेट्स मूव अहेड और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं अपन राइट हैंड लिमिट देखते हैं तो लेट्स सी नाउ राइट हैंड लिमिट विल बी व्हाट तो राइट हैंड लिमिट इज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच वन प्लस एच एच बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है वन प्लस एच विल बी व्हाट वन प्लस एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो अगेन दिस इज द फंक्शन विच इज टू बी ऑप्टेड इसके लिए यही फंक्शन ऑप्ट होगा तो इसका मतलब है कि वन के लिए दोनों केस में यही रहेगा यस ऑफ कोर्स इट विल रिमेन केवल जीरो में ही बदलेंगे वन हो टू हो थ्री हो फोर हो सेवन हो पॉइंट फाइव हो पॉइंट नाइन हो सब के लिए ये रहेगा और जीरो से जितने भी छोटे होंगे माइनस पॉइंट वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर सब के लिए फिर ये रहेगा 
तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू जीरो वन प्लस एच रख दें नीचे वाले में तो ये हो जाएगा थ्री इन टू वन प्लस एच प्लस वन एज एच टेंस टू जीरो इट विल टेन टू थ्री इंटू वन प्लस वन मीन्स सिक्स तो ये सिक्स की तरफ जाएगा तो देर फोर इट्स आंसर इज वॉट इट्स आंसर इज सिक्स एंड दिस लिमिट एग्जिस्ट और कहेंगे हम हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर और साथ साथ बने रहे और मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि दोस्तों चैनल तुरंत लाइक और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्योंकि आपका यही आपकी जो स्ट्रेंथ है मेरे लिए काम की है एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स लेस और इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन वेन एक्स इज ग्रेटर देन वन और हमें लिमिट इवेलुएट करना है x टेंस टू वन एफ ऑफ x पे लिमिट x टेंस टू वन एफ ऑफ x पे इवेलुएट करनी है तो बस फिर क्या दिक्कत है राइट हैंड लिमिट ये लिखी हुई है राइट हैंड लिमिट में आपने देखा हुआ है कि एफ ऑफ वन प्लस एच मीन्स वन प्लस एच वन प्लस एच मीन्स बिगर देन वन तो जब x की वैल्यू जब फंक्शन के अंदर जो लिखा है वो बिगर देन वन है तो वो इसमें जाएगा तो ये यह यहाँ पर रख देंगे हम माइनस वन प्लस एच होल स्क्वायर माइनस वन अब इसमें भी ज़्यादा कुछ सिंप्लीफिकेशन का है नहीं एच की जगह जीरो रख दें तो ये पता चल जाएगा कि ये किस तरफ जा रही है तो ये इसका मतलब है कि राइट हैंड लिमिट टेंस टू माइनस टू माइनस वन माइनस बाहर है स्क्वायर बाद में है मीन्स पहले स्क्वायर है फिर माइनस है तो पहले स्क्वायर निकाल लें और फिर माइनस तो माइनस वन होगा माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू अब इसी तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें तो फॉर्मूला इज रिटर्न ओवर ईयर आपको बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वॉट वन माइनस एच वन माइनस एच कौन से अकाउंट में जाएगा तो फर्स्ट अकाउंट में जाएगा बिकॉज जो वन माइनस एच है वो लेस देन वन है तो यहाँ हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस एच होल स्क्वायर माइनस वन इसमें भी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है जस्ट पुट एच इज इक्वल टू जीरो सो दैट इट बिकम्स वन माइनस जीरो होल स्क्वायर माइनस वन वन स्क्वायर इज वन और वन माइनस वन इज वॉट जीरो अब आप देख सकते हैं यू कैन रियलाइज इन दिस क्वेश्चन क्योंकि ये सॉरी ये पिछला था इसको आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस कि मैंने रब नहीं किया ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ये है राइट हैंड लिमिट इज दिस लेफ्ट हैंड इज दिस एंड बोथ आर अन इक्वल यू आर सींग आपको दिख रहा है कि दोनों लिमिट्स क्या है दोनों लिमिट्स अन इक्वल है डैट इज वाई वी यूज टू से हम ऐसा कहेंगे कि दिस लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट ये हमारा आंसर होगा इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इस सवाल के लिए हमारा आंसर होगा कि लिमिट x टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट वाई इट डजेंट एग्जिस्ट बिकॉज बोथ द लिमिट्स आर हैविंग डिफरेंट वैल्यूज दोनों की वैल्यूज कैसी हैं डिफरेंट वैल्यूज हैं दैट इज वाई इट इट डज नॉट एग्जिस्ट अब हम देखो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं लेट्स मूव टूवर्ड्स टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ऑफ एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट वन एंड द क्वेश्चन सेज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अप॑न एक्स मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स वेन एक्स इज नॉट जीरो एंड जीरो वेन एक्स इज जीरो अब आपके लिए इसमें अच्छी बात है कि इस ट्वेंटी फिफ्थ और ट्वेंटी सिक्स बोथ आर सिमिलर क्वेश्चन बस केवल उसमें x अपॉन मॉड एक्स है इसमें मॉड एक्स अपॉन एक्स है तो आप बहुत आसानी से इसको अच्छे से देख लें और कोई लॉजिक नहीं बहुत बड़ा कोई लॉजिक नहीं है जस्ट कीप दिस टू थिंग्स इन योर माइंड वट इज राइट हैंड लिमिट यू कैन सी हियर राइट हैंड लिमिट इज लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच बट इंस्टीड ऑफ ए वी शैल हैव जीरो नाउ बिकॉज क्यों क्योंकि हमें लिमिट किस पे निकालनी है जीरो पे ओ माई गॉड आई डिडेंट राइट सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आपको पूछा है सवाल कि लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करो कैलकुलेट दिस लिमिट लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स इसलिए हमें पता चला दैट इज वाई वी कम टू नो 
दैट हमको पॉइंट इज वॉट पॉइंट इज जीरो तो इंस्टीट ऑफ एज वी सेल राइट जीरो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच जीरो प्लस एच अब फंक्शन क्या कहता है फंक्शन के अंदर चॉइस होती है कि कौन सा फंक्शन हमें ऑप्ट करना है तो जैसे हम जानते हैं कि एच टेंड्स टू जीरो बट इट इज नॉट जीरो एच जीरो की तरफ जा रहा है बहुत छोटा है पर ये जीरो नहीं है तो एट इज वाई जीरो प्लस एच इज नॉट वॉट जीरो प्लस एच इज नॉट जीरो तो जब जीरो प्लस एच जीरो नहीं है तो फिर हम ये हमारे लिए सूटेबल फंक्शन होगा तो हम इस वाले फंक्शन में सब्सटीट्यूट करेंगे मॉड ऑफ जीरो प्लस एच अपॉन जीरो प्लस एच इस वाले फंक्शन में हमने वैल्यू रख दी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो मॉड ऑफ एच इज वॉट एच एच अपॉन एच ये एच से एच कैंसिल कर देंगे तो द आंसर विल बी वॉट एच अभी जीरो नहीं है अगेन माइंड इट यू मस्ट बी नोइंग आपको पता होगा कि जीरो अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड बट राइट नाउ एट दिस मोमेंट इस मोमेंट पे एच जीरो नहीं है एच जीरो की तरफ जा रहा है दैट इज वाई वी कैन कैंसल दैम तो ये कैंसल कर दिया तो इसका आंसर कितना आया इसका आंसर आ गया दोस्तों वन तो राइट हैंड लिमिट फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज वॉट इट्स वन नाउ लेट्स सी वॉट इज लेफ्ट हैंड लिमिट सो लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी सी दिस एज अ फॉर्मूला लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच एफ ऑफ जीरो माइनस एच एंड जीरो माइनस एच अगेन वी आर हैविंग टू चॉइसेस वन इज दिस अनादर इज दिस वॉट अबाउट जीरो माइनस एच इफ एच इज जीरो देन दिस इज जीरो बट एच इज नॉट जीरो इट इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो दैट इज वाई जीरो माइनस एच इज नॉट एग्जैक्टली जीरो तो जब इट इज एग्जैक्टली नॉट जीरो तो फिर ये वाला केस आएगा तो इस वाले फंक्शन में लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वी शैल सब्सटीट्यूट मॉड ऑफ जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच वॉट डिड वी डू हमने क्या किया आप दोस्तों तो हमने कुछ भी नहीं किया x हटा करके उस फंक्शन में हमने जीरो माइनस एच डाल दिया h आप जानते हैं h क्या है h इज बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव h पॉजिटिव है तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या करता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या करता है वो इसको माइनस को प्लस बना देता है और ये नीचे जो है नीचे तो जीरो माइनस एच इज वॉट इट इज माइनस एच 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 विल कैंसल इच अदर वी सेल है वन एंड ड्यू टू दिस माइनस साइन द आउटकम विल बी वॉट आउटकम इज माइनस वन वी कैन सी दैट द राइट हैंड लिमिट इज वॉट इट इज वन एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज माइनस वन बोथ आर अन इक्वल सो वी कैन से दैट सिंस आर एच एल इज नॉट इक्वल टू एल एच एल देर फोर दिस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट इट डज नॉट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट इट does not exist so this was the solution or you can say this is the answer of the given question and similarly you can solve question number 26 26 is same as this usme kuch bhi nahi hai ulta likh diya hai aapka x upon mod of x x upon mod of x so answer question is almost same ऊपर x है नीचे mod x है उसका भी आंसर यही आएगा राइट हैंड लिमिट विल बी वन लेफ्ट हैंड विल बी माइनस वन दैट इज वाई आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम एंड माइन टू तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका ट्वेंटी सेवेंथ है लिमिट बिल्कुल ट्वेंटी सेवेंथ आसान सवाल है आप फिर देखते रहेंगे तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा इट विल क्लिक टू यू आपको क्लिक कर जाएगा देखे कैसे आपको लिमिट एक्सटेंड्स टू फाइव एफ एक्स है लिमिट एक्सटेंड्स टू फाइव एफ ऑफ एक्स निकालना है और एफ ऑफ एक्स वी आर गिवन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है आपको मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव वी आर गिवन दिस वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये गिवन है मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव मॉड मीन्स एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स एब्सोलूट फंक्शन तो फिर हमारे पास वही हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इवेलुएट करना है और हमारे पास पॉइंट जो है द पॉइंट व्हाट वी हैव इज फाइव कौन से पॉइंट पे निकालना है 
तो पॉइंट हमारे पास दिया हुआ उन्होंने लिमिट एक्सटेंड्स टू फाइव ये आपकी बुक है एनसीईआरटी लिमिट एक्सटेंड्स टू फाइव एफ ऑफ एक्स ओके करेक्ट एवरीथिंग इज ओके नाउ सो लेट्स बिगिन द राइट हैंड लिमिट विल बी व्हाट लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एफ ऑफ फाइव प्लस एच फाइव प्लस एच तो एफ ऑफ फाइव प्लस एच विल बी व्हाट so limit h tends to zero f of phi plus h but for f of phi plus h we are having now at this moment we are having only one function so whatsoever x we have we need to substitute at this x it means instead of this x तो उसी x की जगह रखना है तो हम x की जगह रख देंगे phi plus h minus phi और mod कैसे absolute value को हटा देंगे तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ फाइव प्लस एच विल बिकम फाइव प्लस एच माइनस फाइव फाइव से फाइव को कैंसिल कर दे एच टेंड्स टू जीरो तो ये एच विल टेंड टू वॉट इट विल टेंड टू जीरो तो राइट हैंड लिमिट इज जीरो नाउ लेट्स सी लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज वॉट लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ फाइव माइनस एच फॉर्मूला आपके पास ये लिखा हुआ है अगेन आई मीन्स इन ऑल द केसेस वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली तो फाइव एफ ऑफ फाइव माइनस एच के लिए यहाँ रख दें लिमिट एच टेंड्स टू जीरो मॉड ऑफ फाइव माइनस एच माइनस फाइव एंड यू कैन रियलाइज दिस थिंग दैट फाइव माइनस एच इज वॉट इज इट अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव वैल्यू सो यू विल कम टू नो दैट इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू एच इज वेरी निगलिजिबल वैल्यू and h being negligible means like 0.00001 and if you subtract 0.0001 from 5 it will become 4.999 means which is a positive value so therefore you need not to change any sign over here just write limit h tends to 0 5 minus h just write f of oh sorry 5 minus h you cannot write 5 plus h again mind it एफ ऑफ फाइव ओ फाइव प्लस एच नहीं लिख सकते आप इंडिविजुअल के साइन चेंज नहीं होते उसमें सपोज इफ यू है मॉड ऑफ ए माइनस बी तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मॉड ए कर इसको ए को भी प्लस कर देंगे फिर बी को भी प्लस कर देंगे यू कैन नॉट डू लाइक दिस ऐसा नहीं कर सकते आप या पूरे का ही साइन चेंज करेंगे या तो आप पूरे को प्लस करेंगे या आप पूरे को माइनस करेंगे तो ये कब ऐसा होगा तो जब आपका ए अगर बी से बड़ा है ए अगर आपका बी से बड़ा है तो फिर कुछ मत करिए इट विल रिमेन पॉजिटिव पर अगर आपका ए क्या हो जाए ए लेस देन बी हो जाए तो अगर ए बी से छोटा हो जाएगा तो ए माइनस बी क्या होगा नेगेटिव और उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है तो इट इज लाइक दैट ये उस तरह से है एंड वी हैव माइनस है यहाँ पर और फाइव फाइव कैंसिल H tends to zero. Therefore, this minus H will be what? Minus zero, minus zero plus zero. Both are same. So the, at at the end, you can see that RHL is equal to what? RHL is equal to LHL. That is why we say. इसीलिए हम कहेंगे कि इसकी limit exist करती है. And what will be its limit? इसकी limit हो जाएगी zero. क्यों क्योंकि वो limit exist करती है. इसलिए इसकी जो भी common value होगी वो value इसके बराबर हो जाएगी. ओके okay, तो ये था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवेंथ अब दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट और मेनी अ टाइम्स स्टूडेंट्स फाइंड सम कंफ्यूजन इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन सो लेट सी दैट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट बी विद मी एंड माय रिक्वेस्ट टू यू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज इट इज नॉट माय ओन चैनल इट इज योर चैनल ये आपका चैनल है एंड इट इज योर ड्यूटी टू स्प्रेड दिस मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर डिप्राइव्ड जो वंचित हैं जो नई जिनको सुविधाएं मिल पा रही हैं दे कैन बी बेनिफिटेड थ्रू योर जस्ट वन क्लिक सो पुट अ क्लिक अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एक्स इज लेस देन वन फोर वेन एक्स इज वन एंड बी माइनस ए एक्स वेन एक्स इज ग्रेटर देन वन 
and we are given that this function we are given and we are given limit x tends to 1 f of x is f of 1 we are given these two things means these two are equal and therefore we are expected to find value of a and b value of a and b so question is like this if this and this are given then find a and b then find a and b so my dear students this is a very good question a very competitive question in which we are given that this is a function and limit x tends to 1 f of x is f of 1 these two things we are given and we are supposed to find a and b hame a or b nikalni hai so let's see how we can find so the first thing ki limit x tends to 1 f of x is what we are given limit x tends to 1 f of x is equal to what f of 1 since this limit this limit is equal to some value what is that value so you can see f of 1 is what at x is equal to 1 value of the function is 4 so its value kitni ho gai? 4 ho gai. or ye value kiske barabar hai ye value kiske barabar hai dosto ye value ab 4 ke barabar hai 4 is what it is a finite value it is a what it is what it is a finite value aur ye value aapne dekhe aap jante honge ki ye value kyo aati hai kabhi ek value ke barabar ye tab aati hai jab ka jab kab jab right hand limit kya hoti hai left hand limit ke barabar hoti hai aur dono ki values kitni hoti hai दोनों की वैल्यूज क्या होती है 4 होती है तो फिर से मैं कहता हूं अगेन आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस दैट दिस लिमिट इज इक्वल टू सम वैल्यू 4 एंड दिस लिमिट इज इक्वल टू अ फाइनाइट वैल्यू एंड वी नो दैट दिस लिमिट लिमिट एग्जिस्ट्स व्हेन डज इट एग्जिस्ट व्हेन राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज व्हाई एंड बोथ आर इक्वल टू 4 दैट इज व्हाई वी कैन इक्वेट all these three things and what is right hand limit now so i have written over here the formula for right hand limit it is this limit h tends to 0 f of a plus h and left hand limit is like this limit h tends to 0 f of a minus h and what is this a a is the point at which limit is to be evaluated and in this question what is a a is 1 so right hand limit will be like this limit h tends to 0 f of 1 plus h and left hand will be limit h tends to 0 f of 1 minus h and all will be equal to 4 means both will be equal to 4 okay now let's see what is this limit h tends to 0 f of 1 plus h 1 plus h is what it is bigger than 1 why because h tends to 0 and we know that by default h is positive or h by default positive with 1 plus h naturally greater than 1 hoga so greater than 1 hoga to which function is suitable at this moment is samay hamare liye jo do cases diye hai sorry we are given three conditions so right hand limit f of 1 plus h is me rakhenge ya is me to is me rakhenge because for this condition x should be greater than 1 and isko jo hum likha hai f ke andar jo likha hai we used to consider that as x to ye 1 se bada hai to is me hum rakhenge is me kaise rakhenge to let's see limit h tends to 0 b minus a into just remove this x by this 1 plus h ye aa gaya dosto hamara right hand limit ab dekhiye is equal to what is equal to limit h tends to 0 f of 1 minus h we know that this 1 minus h means smaller than 1 smaller than 1 ke liye hamare paas a ki function hai we have only a plus bx so instead of x we shall write 1 minus h 1 minus h and both will be equal to what both will be equal to 4 so both will be equal to 4 now our next 
टास्क इज टू कैलकुलेट दिस इसको कैलकुलेट करने का तो एच की जगह क्या रख देंगे जीरो तो ये हो जाएगा बी माइनस ए इन टू वन प्लस जीरो वन प्लस जीरो इज वन वन इन टू ए इज दिस ए एंड सिमिलरली और जब हम एच की जगह जीरो रख देंगे तो ये लिमिट हटा देंगे ताम झाम ये जो हमारे पास है वो हटा देंगे और सिमिलरली हियर तो यहाँ पे भी एच की जगह जीरो रखेंगे तो क्या होगा हमारे पास हमारे पास हो जाएगा दोस्तों ए प्लस बी एंड बोथ विल बी इक्वल टू वॉट बोथ विल बी इक्वल टू फोर तो अब हम क्या निकालना चाहते हैं वी आर एक्सपेक्टेड टू फाइंड ए एंड बी इन दिस केस इस केस के लिए हमें ए और बी निकालने हैं तो हम क्या करेंगे बी माइनस ए इज वॉट सो बी माइनस ए इज फोर और दूसरा कौन सा है ए प्लस बी तो उसको लिख दिया बी प्लस ए कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से बी प्लस ए इज इक्वल टू फोर अब दोनों को सॉल्व कर दिया तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो ऐड कर दो तो टू बी इज इक्वल टू वॉट टू बी इज इक्वल टू एट दिस एम्प्लाइज बी इज इक्वल टू फोर अब बी की वैल्यू किसी में भी रख दो आप तो किसी में अगर आपने नंबरिंग नहीं की है तो यू कैन नंबर दे आप उनको नंबर दे दो इसको नंबर वन दे दो इसको नंबर दे दो टू तो पुटिंग इन टू वन में पुट करो टू में पुट करो एक ही बात है पुटिंग इन टू साइमल्टेनियस इक्वेशन बना के सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा आपके पास फोर प्लस ए इज इक्वल टू फोर तो ये आ गया आपके पास ए इज इक्वल टू जीरो सो फाइनली योर आंसर इज ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू फोर ये इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर है जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर आई थिंक इट इज ट्वेंटी एट तो ये ट्वेंटी एट क्वेश्चन था और ट्वेंटी एट का हमने देखा कि इसका आंसर आया हमारे पास ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू फोर अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन्थ लेट्स सी नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन्थ आप पहला वीडियो पार्ट वन देखना चाहते हैं पार्ट वन इज देयर बेसिक्स ऑफ लिमिट देखना चाहते हैं फंडामेंटल ऑफ लिमिट्स वो मैंने एक वीडियो एक्सक्लूसिवली बनाया हुआ है Even you can watch that video. और मेरी कोई भी मदद लगती हो मेरा WhatsApp नंबर लिखा हुआ है You can WhatsApp me और you can write in comment box whatsoever comments do you have. In this case we are given a1 वन कॉमा ए टू कॉमा ए एन आर फिक्सड रियल नंबर्स दे आर वॉट दे आर रियल नंबर्स बिलोंग टू आर मीन्स दे आर रियल नंबर्स एंड वी आर गिवन अ फंक्शन देर इज अ फंक्शन इज अ फंक्शन दिया है हमको x माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू इन टू एक्स माइनस ए थ्री से लेके x माइनस ए एन तक हमको दिया हुआ है और हमें कहा है कि वॉट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए वन पहला क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए वन एफ ऑफ एक्स क्या होगा तो ये तो बिल्कुल सिंपल है आप x की जगह a1 रख दे राइट हैंड लेफ्ट हैंड कुछ भी करेंगे तो भी वही आएगा आंसर तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं है a1 वन माइनस ए और a1 वन माइनस ए टू अप टू ए वन माइनस ए एन क्योंकि हमारे पास एक ही फंक्शन है तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा तो आप ऐसा कह सकते हो कि मॉड वाले फंक्शन में हमने कुछ अलग किया था तो मॉड वाला फंक्शन जो था आपके पास क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से वो था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवेंथ मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव उसमें भी आप डायरेक्ट कर सकते थे लिमिट एक्सटेंड्स टू फाइव निकालना थी उसमें तो आप डायरेक्ट डाल सकते थे तो ये हो जाता मॉड ऑफ फाइव माइनस फाइव आंसर क्या आता आपका जीरो उससे भी आपका आंसर वही आया था तो ये रख दिया हमने ए वन माइनस ए वन इज वॉट इट इज जीरो एंड जीरो इन टू ऑल दीज आर फाइनाइट तो जीरो इंटू फाइनाइट इज वॉट इट इज जीरो तो इसका आंसर आपका हो गया जीरो अब दूसरा सवाल पूछा है कि लिमिट तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके पास दूसरे में पूछा है लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज वॉट तो एक्स की जगह ए रख दें आप तो बिल्कुल सिंपल है ए माइनस ए वन ए माइनस ए टू अप टू ए माइनस ए एन तो ये तो बेहद आसान था यस इट इज बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपने रियलाइज कर लिया होगा कि इसका आंसर कितना सरल है नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर थर्टी और ये दोनों आपके काम हो गए पार्ट वन भी है पार्ट टू भी है तो इसका मतलब है आपके पास एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट वन इज कंप्लीटली सॉल्व आपके पास कंप्लीटली सॉल्व है 
आप अपने किसी दोस्त को बता सकते हैं बार बार देखना चाहें आप बार बार देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन वेन एक्स इज लेस देन जीरो जीरो वेन एक्स इज जीरो एंड मॉड ऑफ एक्स माइनस वन सॉरी मॉड ऑफ एक्स माइनस वन तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन एक्स ग्रेटर देन जीरो अब इसमें पूछ रहे हैं कि व्हाट फॉर व्हाट वैल्यू और वैल्यूज ऑफ ए फॉर व्हाट वैल्यू और वैल्यूज ऑफ एक्स ऑफ ए लिमिट एक्स टेंड्स टू वन सॉरी एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट ये हमें बताना है कि x a कौन कौन से a पे ये फंक्शन क्या हो सकता है ये सॉरी ये लिमिट इसकी फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं हो सकती है वो वैल्यू बताना है सॉरी ये एग्जिस्ट होती है वो बताना है तो हम उल्टा करेंगे हम वो देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो फिर से दोस्तों देखें इसको तो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज लाइक दिस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन वेन एक्स इज लेस देन जीरो मीन्स अगर एक्स की वैल्यू जीरो से कम है तो यूनिफॉर्मली इट इज मॉड एक्स प्लस वन कोई दूसरी फंक्शन की जरूरत नहीं है ओनली दिस विल वर्क यही वर्क करेगा और अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन विल वर्क ये करेगा और अगर जीरो है आपका एक्स तो आपके फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी तो इसका मतलब है कि अगर आपका ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को अगर आपका x ग्रेटर देन जीरो है अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो मॉड x की वैल्यू क्या होगी उस केस में मॉड x की वैल्यू होती है प्लस x। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ मॉड x इज x वेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तो ये मॉड x की वैल्यू है और मॉड ऑफ x इज माइनस एक्स ये माइनस एक्स होगा वेन एक्स इज लेस देन जीरो जब एक्स की वैल्यू जीरो से कम है तो आप ये वाले क्वेश्चन में देखें इस क्वेश्चन में कि इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ मॉड एक्स को हटा करके एफ मॉड एक्स को हटा दिया मैंने एक्स लिख दिया वाई कैन आई राइट बिकॉज एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं माइनस एक्स बिकॉज एक्स इज वॉट लेस देन जीरो अब आप ध्यान से देखो नाउ इट हैज बिकम अ पॉलिनामियल ये देखिए आप ये पॉलिनामियल बन गया ये भी एक क्या बन गया इट हैज बिकम अ पॉलिनामियल तो पॉलिनामियल की जो लिमिट होती है वो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट वो बराबर होती है तो फिर इसका मतलब है कि आपको एक्स ग्रेटर देन जीरो के आगे की बात नहीं सोचना उसमें तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी करेगी और इसमें x लेस देन जीरो के पीछे यानी जीरो के पीछे भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर ये आपकी रियल लाइन है तो जीरो से पहले भी एग्जिस्ट करेगी जीरो के बाद भी एग्जिस्ट करेगी अब प्रॉब्लम कहाँ आती है आपके पास प्रॉब्लम आती है जीरो पे क्योंकि जीरो ही ऐसा केस है जिसमें आपको बहुत सारी वेराइटी दी हुई है ऊपर नीचे तो ऑटोमेटिकली फिर से मैं आपको बोल देता हूँ नाउ कीप दिस थिंग इन माइंड मॉड एक्स इज वॉट एक्स वेन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स है ऐसा कैसे तो मैं आपको बताता हूँ मान लीजिए कि आपका एक्स का वैल्यू कितना है माइनस थ्री माइनस थ्री क्या है आपका लेस देन जीरो तो मैं कह रहा हूँ कि इसकी मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होगी देखो सही है कि नहीं है तो माइनस और एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस थ्री तो माइनस इन टू माइनस बिकम्स वॉट इट बिकम्स प्लस तो आउटकम इज वॉट आउटकम इज पॉजिटिव ये माइनस एक्स लिखने से मत सोचो कि ये नेगेटिव इट हैज बिकम अ नेगेटिव आउटकम इज पॉजिटिव क्यों क्योंकि माइनस उसका किसका जिसका एक्स जीरो से छोटा है तो आप ये समझ गए ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन वी हैव मींस रिमूव्ड मॉड्यूलस आप अगली स्टेप में करिए उसी स्टेप में मत करिए तो मॉड एक्स की वैल्यू माइनस हो गई यहाँ पर मॉड एक्स की वैल्यू प्लस हो गई अब फिर मेरी दूसरी बात क्या थी दूसरी बात ये थी कि अगर x लेस देन जीरो है जीरो से उधर है तो इट इज थ्रू आउट अ पॉलिनामियल हाउ डू वी कम टू नो दैट इट इज अ पॉलिनामियल तो पॉलिनामियल ऐसा होता है ना ए नॉट एक्स टू द पावर एन ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन जिसमें x की पावर कम होती होती है आखिरी में कितना हो जाता है वो 
ए एन माइनस वन एक्स और ए एन हो जाता है कांस्टेंट बन जाता है तो यहाँ देखो एक्स की पावर पहले कितनी है वन फिर उसके बाद एक्स की पावर कितनी है जीरो तो इट इज़ अ पॉलिनामियल अब आप सोच सकते और ऐसा भी कुछ कह सकते हो y बराबर माइनस एक्स प्लस वन है ये लीनियर फंक्शन है यस ऑफ कोर्स इट इज अ लीनियर फंक्शन दो इट इज अ पॉलिनामियल तब भी ये क्या है पॉलिनामियल तो इसको कहेंगे ही कहेंगे वन डिग्री पॉलिनामियल है और जीरो से पहले तो पॉलिनामियल कोई भी हो नाउ कीप दिस थिंग इन माइंड किसी भी पॉलिनामियल की डिग्री की बात आएगी तो सॉरी लिमिट्स की बात आएगी तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और उससे भी एक कदम आगे वो कंटिन्यूस होता है तो कंटिन्यूटी क्या चीज़ है तो कंटिन्यूटी में दो चीज़ें बराबर होती हैं राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट द सेम पॉइंट आप अगली क्लास में उसको भी पढ़ेंगे तो देखिएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट तो जीरो से पहले कोई प्रॉब्लम नहीं जीरो के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम कहाँ पर है जीरो पे तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो हम अपने अपने आई क्यू से एट एक्स इज इक्वल टू जीरो जीरो पे निकालते हैं वी आर कंसिडरिंग दैट ए इज वॉट ए इज जीरो तो राइट हैंड लिमिट विल बी वॉट राइट हैंड लिमिट इज लिमिट वो फार्मूला ये दिस इज वॉट ये आपका फार्मूला है राइट हैंड लिमिट का लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच जीरो प्लस एच के लिए कौन सा फंक्शन सूट करेगा ये वाला क्यों क्योंकि अंदर जो लिखा है वो जीरो प्लस एच एच बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है और जीरो प्लस एच इज बिगर देन जीरो तो ये वाले फंक्शन में रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो प्लस एच इज वॉट एच एच माइनस वन एच की जगह जीरो रख दो तो ये होगा माइनस वन तो इसकी राइट हैंड लिमिट आ गई है दोस्तों माइनस वन नाउ वी आर नीड मीन्स कैलकुलेटिंग इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट लेट सी वट इज इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश है एक्स इक्वल टू जीरो पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज वॉट लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच ये है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला ए की जगह क्या रख दिया जीरो क्यों क्योंकि जीरो पे निकालनी है जीरो माइनस एच जीरो माइनस एच स्मॉलर देन जीरो इस केस में जाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस जीरो माइनस एच प्लस वन अब आप यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल कर दें इसको एच लिख दें एच प्लस वन लिख दें फिर एच की जगह जीरो रख दें तो ये हो जाएगा जीरो प्लस वन नाउ यू कैन सी राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू वॉट राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो लिमिट कौन सी वाली ए जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करती है जीरो को छोड़ के बाकी सब जगह करती है तो आप क्या लिखोगे इसका हाउ से हाउ विल यू राइट द आंसर तो मैं आपको इसका एक आंसर लिखने का बहुत अच्छा शानदार टेक्निक बताता हूं आप देखिएगा सिंस एक्सप्लेनेशन के साथ है आंसर तो इसका सिंपल है आंसर यही है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल ये सिंबल है फॉर ऑल फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो मतलब जीरो को छोड़ के सारे रियल नंबर पे क्या करती है ये लिमिट एग्जिस्ट करती है जीरो को छोड़ के सारे रियल नंबर्स पे एग्जिस्ट करती है लेकिन अगर आप आंसर देखने की आंसर के एक्सप्लेनेशन की बात थी तो आंसर का एक्सप्लेनेशन पूछा जाए आपसे तो मैं आपको बता रहा था तो मैं आपको ओरली बोल देता हूँ डिक्टेट करा देता हूँ आप लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा धीरे धीरे कि सिंस द फंक्शन इज अ पॉलिनामियल वेन एक्स इज लेस देन जीरो तो इसका मतलब है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स विल एग्जिस्ट फॉर ऑल ए लेस देन जीरो अगेन फंक्शन इज अ पॉलिनामियल वेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो देर फोर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स विल एग्जिस्ट फॉर ऑल ए ग्रेटर देन जीरो बट द फंक्शन सॉरी द मीन्स बट द लिमिट्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो लिमिट्स एट एक्स इक्वल टू जीरो आर नॉट इक्वल और विच काइंड ऑफ लिमिट्स राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड एंड दैट इज वाई लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स विल नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू जीरो तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लिया हमने अब नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर थर्टी वन 
अब बहुत देर आपने वेट किया थोड़ा सा वेट और कर लें क्वेश्चन नंबर थर्टी वन पे आ जाते हैं हम थर्टी वन इज थर्टी फर्स्ट इज से ध्यान से सुनिए आप थर्टी फर्स्ट में भी बहुत कुछ सीखने को है और बहुत कुछ समझने को है बहुत शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन नंबर थर्टी वन लिमिट आपको दी हुई है एक्स टेंस टू वन फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू पाए और आपसे पूछा है कि फाइंड फाइंड एफ ऑफ वन एफ ऑफ वन का वैल्यू निकालिए सो माई डियर स्टूडेंट्स You can see that we have a question, question number thirty-one of your exercise, thirteen point one, which is a very good question and a very quality question, in which we are given a limit x tends to one f of x minus two upon x square minus one is equal to what? This is equal to pi, and we are supposed to find what? We are supposed to find f of one, f of one. So, ध्यान से सुनिए. अब मेरे बात इसको समझने के लिए यू विल हैव टू सी टू और थ्री एग्जांपल्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल नंबर वन एग्जांपल नंबर वन लेते लिमिट एक्स टेंस टू वन लिमिट एक्स टेंस टू वन आप ध्यान से देखिएगा आप इसमें अगर ये लिखा हुआ है आपके पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख दिया मैंने आप इसमें एक्स की जगह वन रखें वन प्लस वन अपॉन वन स्क्वायर माइनस वन इज वन माइनस वन जीरो टू अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी टू अपॉन जीरो विल बी वॉट इन्फिनिटी दूसरा केस देखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू वन ध्यान से देखिएगा अब दूसरा केस देखेंगे एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन ये वाला केस है तो इस केस में क्या आएगा आंसर वी विल हैव सम आंसर Why? क्योंकि अगर आप x की जगह अभी डायरेक्ट वन और वन रखेंगे तो वॉट विल बी योर आंसर अगेन द आंसर विल बी जीरो बाय जीरो तो फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा देखें सिंप्लीफाई करके लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स माइनस वन ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दिया ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए माइनस बी एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल कर देंगे एक्स की जगह वन रख देंगे तो जाएगा वन स्क्वायर प्लस वन प्लस वन वन इंटू वन इज वन तो ये थ्री आ गया तो इसका आंसर आया इट हैज गॉट सम वैल्यू इसकी कुछ वैल्यू आ गई कि कुछ वैल्यू है लेकिन अगर आपने महसूस किया हो कि अगर आपका ऊपर वाला एक्स की जगह वन रखो आप सबसे पहले एक्स की जगह वन रखो आप एक्स की अगर वन रखोगे तो वन प्लस वन विल बी वॉट टू नॉट जीरो नॉट जीरो ये जीरो नहीं हो रहा ये जीरो नहीं हो रहा और इधर रख रहे हैं आप तो क्या हो रहा है ये जीरो बाय जीरो हो रहा है तो जीरो बाय जीरो हो रहा है तो आपका आंसर आ रहा है और जीरो बाय जीरो नहीं हो रहा तो आंसर नहीं आ रहा है तो ध्यान से सुनिए कि आंसर का बाय एक और एग्जाम्पल आप चाहें तो ले लें लिमिट एक्स टेंस टू ये एग्जाम्पल ले लें लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर अभी आप एक्स की जगह टू रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास टू स्क्वायर माइनस टू इंटू टू फोर माइनस फोर जीरो फोर माइनस फोर जीरो जीरो अपॉन जीरो आया तो आपका आंसर आएगा क्यों आएगा आंसर क्योंकि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्स कॉमन ले लेंगे एक्स माइनस हो जाएगा नीचे भी कॉमन ले लें वो फैक्टर बना लेंगे एक्स माइनस टू एक्स ये हो गया अब x की अगर 2 रख देंगे तो ये जाएगा 2 अपॉइंट टू प्लस टू टू अपॉइंट टू प्लस टू इज वॉट टू अपॉइंट फोर वन अपॉइंट टू फाइनाइट वैल्यू आई कोई ना कोई वैल्यू आई मान लो कि ऊपर वाला जीरो नहीं होता मान लीजिए कि ये प्लस होता तो जब ये प्लस होता तो फिर ये कैंसिल नहीं होता फिर ये इससे कैंसिल हो जाता तब भी आपके पास क्या बचता x अपॉन एक्स माइनस टू तो यहाँ पे x की अगर टू रख देते टू अपॉइंट टू माइनस टू टू अपॉइंट जीरो क्या आ जाता आंसर टू अपॉइंट जीरो मीन्स इन्फिनिटी आता तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर आप x की अगर वन रखेंगे तो ये वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा खत्म हो जाएगा अब आप x की अगर अगर वन रखेंगे और मान लो मान लो कि क्या मान लो क्या कि एफ ऑफ वन माइनस टू जीरो नहीं होता 
तो ये जीरो नहीं होता तो ये फिर इसके जैसा ही केस हो जाएगा किसके जैसा केस हो जाएगा इसके कि ऊपर जीरो नहीं है नीचे जीरो है ऊपर जीरो नहीं है नीचे जीरो है तो आंसर क्या आता फिर उसका इन्फिनिटी आता बट वी आर गिवन वॉट वी आर गिवन कि भाई इसका कुछ आंसर है तो इसका तो आंसर तभी होता है दोस्तों जब हम एक्स की जगह क्या रख देते हैं जब हम एक्स की जगह वन रख देते हैं जब हम क्या रख देते हैं एक्स की जगह फिर से सुन लें जब हम एक्स की जगह वन रख देते हैं तो ऊपर वाला भी जीरो हो जाता है ऊपर वाला भी जीरो हो जाता है नीचे वाला तो आपको दिख ही रहा होगा तो इसका मतलब है कि इट हैज सर्टेन वैल्यू वैल्यू इज इक्वल टू पाए दे फोर एफ ऑफ वन माइनस टू मस्ट बी वॉट जीरो दे फोर एफ ऑफ वन इज टू इसलिए एफ ऑफ वन का वैल्यू क्या हो जाएगा टू हो जाएगा एंड यू दिस इज दर आंसर और उसमें पूछा ऐसा है सॉरी फाइंड एफ ऑफ वन नहीं पूछा उन्होंने ऐसा पूछी है फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स विच इज सेम एज एफ ऑफ वन विच इज सेम एज एफ ऑफ वन तो x की जगह वन रखेंगे तो f ऑफ वन आएगा एंड f ऑफ वन इज वॉट टू सो योर आंसर विल बी वॉट टू योर आंसर इज वॉट टू और आई आई गिवन यू थ्री एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड ओनली वन क्वेश्चन एक क्वेश्चन समझने के लिए तीन एग्जाम्पल दिए हैं पर आप कह सकते हो कि मैं तीन एग्जाम्पल से तो एक्सप्लेनेशन नहीं दूँ पा दे पाऊँगा अपने टीचर को अपने एग्जाम में तीन एग्जाम्पल से कैसे एक्सप्लेन करूँगा मैं मेरे पास तो इतना वो नहीं रहेगा टाइम Of course, you won't have that much time. That is why I am suggesting you at the last what you need to say. आपको ये बताना है कि f of x minus two upon denominator is x minus one, x plus one. Limit x tends to one. This is equal to what? This is equal to pi. This is equal to what? This is equal to pi. ये किसके बराबर है pi के बराबर है अब इसकी वैल्यू आपको ये कहना है if f of if on putting x is equal to वन if f of वन minus pi is not जीरो मान लो ये आंसर जीरो नहीं है देन लिमिट x टेंस टू वन f of x minus टू upon एक्स स्क्वायर माइनस वन विल बी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी वॉट सो एवर इट कैन बी इट विल बी प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी बट सिंस वी आर गिवन बट वी आर गिवन वी आर गिवन वॉट वी आर गिवन इट्स लिमिट इज पाए देर फोर लिमिट द होल एक्स टेंस टू वन होल इज इक्वल टू वॉट pi therefore f of 1 minus 2 must be 0 and therefore f of 1 should be what f of 1 should be equal to 2 it should be what it should be 2 to is tarike se aap you can write its explanation or answer ab aap question number 32 aur iska bahut acha question hai question number 32 let's see that question aur isi ke sath the exercise will be over आपने बहुत पेशेंस रखा ध्यान से सुना होगा इसके लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू अब आप ध्यान से सुनिए क्वेश्चन नंबर 32। टू ऑफ योर एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट वन एन सी आर टी एंड द क्वेश्चन इज लाइक दिस इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एन एक्स प्लस एम एन एक्स क्यूब प्लस एम एक्स लेस और इक्वल टू जीरो जीरो लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू वन एक्स ग्रेटर देन वन फॉर वॉट इन टीजर्स फॉर वॉट एम एंड एन फॉर वॉट M and n limit x tends to zero f x and limit x tends to one f x exist. आपको ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ओके so my dear students this is question number 32 of your exercise 13.1 ncert from limit chapter 
and the question is like this if f of x is equal to this much and we are supposed to say about m and n when these two limits exist so we know that this limit which limit any kind of limit limit x tends to 0 fx exists then what should be their right hand limit is equal to left hand limit and what is right hand limit right hand limit is limit h tends to 0 above 0 plus h because right hand limit is right for right hand limit we have limit h tends to 0 f of a plus h but we are given point is 0 we are given this point therefore the limit will be like this and left hand will be limit h tends to 0 f of 0 minus h so okay what is f of 0 plus h 0 plus h is bigger than 0 bigger than 0 so which function should be opted for this particular case so for this particular case we need to have this function 0 plus h 0 plus h is bigger than 0 so this function is suitable for that but this not this this one this is for greater than 1 but h and about h you must be knowing that it is greater than 0 but it is a negligible value it cannot be greater than 1 therefore ye wala jo function hai, this function is more suitable and f of 0 plus h 0 plus h kaun se account mein jayega? it will go into this account to is account mein mein rakh deta hun, limit h tends to 0 f of 0 plus h f of 0 plus h to yahan jayega n into 0 plus h plus m is equal to ab agla case hai, limit h tends to 0 f of 0 minus h to 0 minus h kaun se jayega is case mein jayega 0 minus h to yahan ho jayega m into 0 minus h whole square plus n as h tends to 0 jaise n h 0 ki taraf ja raha hai to jab h 0 rakhenge to ye ho jayega n into 0 khatam bachega m idhar rakhe h tends to 0 to m into 0 square to wo bhi disappear ho gaya kya bacha apne paas m is equal to n so, this means that this limit, which limit, limit x tends to 0, fx exists if m is equal to n. Then it exists when m is equal to n. Now, this is the work done, friends. Which is the work done? This is the work done. Now, you have to do another thing. We are given limit x tends to 1, f of x exists. So, now we are working for this. So, we are working for this. So, we are working for this. तो मैं यहां लिख देता ओ माय गॉड एन एक्स क्यूब प्लस एम इसकी हमें जरूरत लगेगी तो ये रखना पड़ेगा अब ध्यान से देखिए अब दूसरा केस है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है तो फिर क्या होगा अगेन आर एच एल विल बी इक्वल टू वॉट एल एच एल पर अब पॉइंट दूसरा हो जाएगा यहां पर हो जाएगा एफ ऑफ वन प्लस एच यहां पर हो जाएगा एफ ऑफ वन माइनस एच वन प्लस एच मीन्स बिगर देन वन तो बिगर देन वन के लिए हमारे पास ये वाला केस है तो यहां आ जाएगा एन इन टू वन प्लस एच ध्यान से देखिए वन प्लस एच होल क्यूब प्लस ओके एक्स इज बिगर देन वन एक्स इज बिगर देन वन वन प्लस एच के लिए हमारे पास ये केस है ओके तो एन इन टू वन प्लस एच होल क्यूब प्लस एम लिमिट एच टेंट टू जीरो अब ध्यान से सुनिए ये एक और इंपॉर्टेंट चीज आ गई हमारे पास एफ ऑफ वन माइनस एच 1 माइनस एच क्या होगा 1 माइनस एच स्मॉलर देन 1 होगा पर भी ये 1 से उससे छोटा नहीं हो सकता किससे छोटा नहीं हो सकता 0 से छोटा ओके okay. ये जो लिखा था ये गलत लिख दिया <laughs> यहां आएगा x ग्रेटर देन x लेस देन और इक्वल टू 0 और दूसरा है जीरो लेस देन और इक्वल टू एक्स एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन ओके नाउ इट हैज बिकम करेक्ट क्वेश्चन अब ये सही सवाल हो गया है सो माई डियर स्टूडेंट्स वी आर अबाउट टू फाइंड दिस लिमिट एक्सटेंड टू वन एफ ऑफ एक्स एंड दिस लिमिट एक्सटेंड टू वन एफ ऑफ एक्स 
for this right hand limit will be equal to left hand and right hand limit is limit h tends to 0 f of 1 plus h left hand is this or dhyan se suniye x is greater than 1 x is greater than 1 when x is greater than 1 to ye wala function aayega aapke paas aur when x is smaller than 1 jab x ki value 1 se kam hogi to aapke paas ye function aayega kaun sa function aayega ye wala to yahan aa jayega n into 1 minus h plus m ab aap dhyan se suniye h jab 0 ki taraf jayega to ye jayega n into 1 plus 0 q 1 plus 0 q is 1 aur ye aayega n plus m is equal to वह जब h जीरो की तरफ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका n into one minus zero n plus m तो ये तो सभी बार बराबर रहेगा इसका मतलब है ध्यान से सुनिए at the last we can say limit x tends to zero f x exist if m equal to n and limit x tends to one exist exist for all m and n for all m and n क्यों क्योंकि ये m plus n है और ये n plus m है n plus m sorry दोनों ही n plus m है दोनों हमेशा ही equal होंगे चाहे m और n की value कुछ भी हो तो at the last your answer is this limit x tends to zero f of x exists if m is equal to n and limit x tends to one exists if sorry for all m and n so all the solutions of your exercise 13.1 are over now my best wishes with you aur hamesha ki tarah wahi ek request channel like share subscribe zarur kare khub padhe aage badhe desh aage badhega jab aap padhenge all the best